విషయం చెప్పండి జోబు గారు ఫైనల్ గా అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా యాడ్ అయింది జనసేన బీజేపీ ఎలాగా ఒకే పార్టీకి చూడాలేమో రెండు పొత్తులో ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ముగ్గురు కలిసి మూకమ్మడి దాడి చేస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాజధాని మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు జరగదు అమరావతి రాజధానిగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కేంద్రం కూడా సహకరిస్తుందని ఏం జరుగుద్దు అనుకోవాలి ఫైనల్ గా ఒక మొక్కలో చెప్పండి కేంద్రం జోక్యం చేసుకునే అవకాశం ఉందా అవసరం ఉందా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు జరగకుండా అడ్డుకొని అమరావతి పూర్తి రాజధానిగా చేసే ఆలోచన ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ అన్ని పార్టీలు మాకు ఒకే చాట రాజధాని ఉండాలని ఏ అయితే కోరుకుంటాయో బీజేపీ కానీ కమ్యూనిస్టులు కానీ కాంగ్రెస్ కానీ తెలుగుదేశం కానీ ఈ తో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు తప్ప మిగతా స్టేట్లో ఎక్కడ నువ్వు పోటీ చేసిన డిపోజిట్లు కూడా మీకు రావు మీరు కావాలంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఇలాగే మీరు కోర్టులోకి వెళ్ళి కేసులు వేసుకుంటుండండి మేము కేంద్రంతో కూడా విభేదిస్తాం మాకు రాజధాని మా ఇష్ట ప్రకారం మేము పెట్టుకుంటాము రాజధాని అమరావతి మాకు మెయిన్ రాజధాని అమ చట్టాలను చేసేది అమరావతి మేము పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చేసుకునేంత వరకు మాయి కొన్ని ఆఫీసులు హైదరాబాద్ వైజాగ్ శాసన రాజధాని శాసన రాజధాని అమరావతే కదా ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు శాసన రాజధాని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమరావతి రైతులకు కూడా చెప్పాం మీరు ఇచ్చిన భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు పది సంవత్సరాలకు రాశారు మళ్ళీ మేము ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాం మీకు ఆ ఈ ఐదు ఈ యొక్క పది ఈ సంవత్సరాలలో మనం డెవలప్ అయిన తర్వాత మీకు ఇవ్వాల్సిన అప్పటి వరకు మీకు కౌలు ఇస్తున్నాం మీకు కావాల్సిన ఆదాయం వస్తుంది మీ ప్లాట్లు కూడా ప్రిపేర్ చేసి మీ ప్లాట్లు కూడా సర్దు సరిచేసి మీకు డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే మేము ఇక్కడ నుండి మీకు ఆ ఇచ్చే పరిహారం ఆపేసేస్తామని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కదా రెండోది ఆ ఏరియాలో కూలీ నాలీలు చేసుకునే వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు నువ్వు రెండు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చావు ఆ కుటుంబానికి రెండు వేల ఐదు వందలు ఏ మూలకు సరిపోతాయని ఇచ్చావయ్యా ఈరోజు మేము ఐదు వేలు చేసాం దాన్ని ఐదు వేలు చేసాం ఇప్పుడు ఆ రైతులందరూ కూడా ఏమంటున్నారంటే అయ్యా మీరు పూర్తిగా డెవలప్ అయిన తర్వాతనే మాకు ఇవ్వండి పదిహేను సంవత్సరాలు మేము కౌలు ఇస్తున్నామండి నీ పొలంలో మేము ముట్టుకోవట్లేదు పొలాన్ని ఏం చేయట్లా అయితే ఇప్పుడు నుండి మొదలు పెడతాం ఏం చేయాలన్నది రైతులకే చూపిస్తాం ఆ పొలాలను ఏం చేయాలనేది రైతులకి చూపిస్తాం ఖచ్చితంగా రాజధాని అనేది శాసన రాజధాని అమరావతి మన పేరు ఎక్కడన్నా చెప్పుకున్న అమరావతి రాజధాని పరిపాలన రాజధానిగా వైజాగ్ ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నామంటే మనకు అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి అక్కడ నుండి మనకు ఆదాయం వస్తుంది కొంత ఇంకా కొంత పెడతారు మనకు ఆదాయము లేకపోతే మనం వీడ అమరావతిలో కూర్చొని ఖర్చు పెట్టడం తప్ప ఇక్కడ నుండి ఆదాయం వచ్చే ఆలోచన లేదు ఎందుకు లేదంటే ఇక్కడ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ సిటీ కూడా విశాఖపట్నం అంటే పూర్తిగా అభివృద్ధి విశాఖపట్నము ఇండియాలో నంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఆ ఐదు ఆరు మెగా సిటీలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఇది రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉంటే అందులో చేరిపోద్ది అండి విశాఖపట్నము ఇక్కడ నీ ఇక్కడ ముప్పై సంవత్సరాలు నువ్వు తల్ల కిందులై వర్క్ చేసిన ఇది అమరావతి నీకు ఇన్కమ్ సిటీ కింద రాలేదు అందుకే రెండో ముంబైగా పిలుస్తారుగా విశాఖను ఇప్పటికే అవునండి అవును ఇక్కడ మనకు ఉన్న ఆదాయం అనేది లేదు ఎంతప్పటికి మనం కూర్చొని తినడమే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చింది అందరు ఇళ్ళ కూర్చొని తింటున్నాం మనకు ఆదాయం లేదు ఇప్పుడు ఆదాయం కోసం కేంద్రము స్టేటో అవి పాకులాడుతున్నాయి మీకేమి ఇవ్వాలి ఏం చేయాలని రేపు అంతే అమరావతిలో మనం మొదలు పెడితే కేంద్రం ఎంతవరకు ఇస్తుందండి డబ్బు కేంద్రము ఎంతవరకు ఇవ్వగలుగుద్ది ఆ డబ్బుతో మనం కట్టలేము ఇంకా ముప్పై సంవత్సరాలు చేసిన ఇక్కడ ఒక ఇటుక కూడా పడదు అయితే అమరా వైజాగ్లో ఎప్పుడైతే పరిపాలన మొదలు పెడతారో ఇండస్ట్రీలు వస్తాయి ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి దాని కూడా మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది రెండు సంవత్సరాలలో హైదరాబాదును మించిన వైజాగ్ అవుద్ది ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి ఫైనల్గా అది ఉపాధి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ వస్తే నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీలు వస్తాయో ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయో మనకు ఉపాధి ఖచ్చితంగా పెరుగుద్ది రెండోది ఏంటంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు సముద్ర మార్గం ఉంది ఆ కారిడార్ను మొత్తాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రేపు బందర్ పోర్టు కానీ అటు రామాయపట్నం పోర్టు కానీ ఇటు నెల్లూరు వరకు పోర్టులు అన్నీ చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అన్నీ కింద మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ రాజధానికి పెట్టే లక్ష కోట్లు లక్షన్నర కోట్లు గిన మనము అందులో టెన్ పర్సెంట్ గిన వీటికి ఉపయోగిస్తే మనకు ఇన్కమ్ రావడం మొదలవుద్ది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి